ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரீம் லெவனில் வந்து எப்படி நான் வந்து டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டீம்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாருமே ஒரு டுவெண்ட்டி டீம்ஸ் டென் டீம்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான ட்ரிக்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன அது டென் தௌசண்ட் டீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிஜமாகவே டென் தௌசண்ட் டீம்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் ட்ரிக் தான் ஸோ நம்ம ட்ரீம் லெவன் ஆப்பில் நம்ம எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த மெகா லீக்ஸ்லாம் ஆனால் வின்னிங் அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு கோடி ரூபா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஆசைப்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட டீம்ஸ் எடுத்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து அதுக்காக டைம் வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோத்துருவோம் எப்படி இருந்தாலும் தோத்துருவோம் ஸோ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஒருத்தர் வந்து சோகமாக உட்காந்துருக்காரு நம்பிக்கை இல்லாமல் அந்த இடத்துல ஒருத்தர் கை கொடுத்து எழுப்புறாரு ஸோ அந்த மாதிரி என்ன நினச்சிக்கோங்க கண்டினியூஸாக லாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கவலையப்படாதீங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம யூடியூப் சேனல் நிறையா பேர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு டுவெண்ட்டி டீம் வந்து சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து மெகா கான்டெஸ்ட்டில் வந்து எப்படி ஜெயிக்கிறது அதை பற்றி வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களோட கமெண்ட்ஸுக்காக ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ போடுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் வந்து ரெடி பண்ணித்தான் இருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோஸ் வந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் இந்த மெயினாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும் நீங்கள் கோடி கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கனாலே போதும் எப்படி வந்து டீம் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே இல்லை இல்லவே இல்லை இப்போ யார் யார் இம்பாசிபிள் முடியாது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க அவங்க ஒன்றுமே அதுக்கான முயற்சியை எடுக்காதவங்க தான் முடியாது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த உலகத்தில் வந்து நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் எதுவுமே இம்பாசிபிள் கிடையாது ஓகேவா அந்த வார்த்தையிலே பாருங்கள் ஐ எம் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுதான் ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஜெயிக்கிறாங்க கோடிங்கள் வச்சு கிடைங்க நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு உட்காந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்படி உட்காந்துட்டே தான் இருக்கணும் நம்மளால் முடியும் அந்த அதில் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் சாதிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அதுக்கான ட்ரிக் ஈஸியான ட்ரிக் தான் ரொம்ப பெரிய ட்ரிக்கு கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான ட்ரிக் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுதான் நான் யூஸ் பண்ண பேசிக்கான டேர்ம்ஸ் இந்த வீடியோவில் டாப் மிடில் ஃபினிஷர் டெய்ல் அண்டர்ஸ் எஃப்ஓடபிள்யூ இருக்கும் ஸோ டாப் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் டூ மிடில் ஆர்டர்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் ஃபினிஷர் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் செவன் அண்ட் டெய்ல் அண்டர்ஸ் வந்து எயிட் நைன் டென் லெவன் ஸோ மற்றவங்க ஃபா எஃப்ஓடபிள்யூ நான் மென்ஷன் பண்ணிப்போம் அது எல்லாமே ஃபாலோ விக்கெட்ஸ் எவ்வளோ விக்கெட்ஸ் வந்து அந்த மேட்ச்சில் போயிருக்கு அப்படின்னு கணக்கு ஸோ டா நம்ம இதை வந்து நம்ம கரண்டாக இருக்கிற இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் வந்து டாப் ஆர்டர்ஸ் யார் யார் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரோஹித் ஷர்மா அண்ட் சுப்மன் கில் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துடுவாங்க ஸோ மிடில் ஆர்டர்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா விராட் கோலி இருக்காரு ஸ்ரேயா சேர் இருக்காரு கே எல் ராவல் இருக்காங்க இவங்க எல்லாமே த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ல வந்துடுவாங்க சிக்ஸ் அண்ட் செவன் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் அண்ட் செவன் யார் யாரு ஹர்டிக் பாண்டியா அண்ட் ரவீந்திர ஜடேஜா ஸோ அதுக்கப்புறம் டெய்ல் அண்டர்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஷமி பூம்ரா சிராஜ் அண்ட் குல்தீப் யாதவ் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் ஸோ டோட்டலாக வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் காம்பினேஷன்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இதுதான் வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய காம்பினேஷன்ஸ் இதை விட பேசிக் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து இன்னுமே அதிகமாக இருக்கும் நம்ம நம்ம ரீசர்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அதிகமாக போயிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுக்கலாம் அது எப்படி தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸோ என்னென்ன மேட்சோட சீனியரியோஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து டாப் மிடில் ஆர்டர்ஸ் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி ஒரு மேட்சஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஆல் ஓவர் சீனியரியோஸ் இருக்கும் ஸோ நான் ஆல் ஓவர் சீனியர்ஸ் வந்து வெறும் டாப் மிடில் அண்ட் ஃபினிஷர்ஸ் மட்டும் இன்வால்வ் ஆவாங்க ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்ல் அண்டர்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க டெய்ல் அண்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதை வச்சே நிறைய நம்ம சீனியரியோஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இந்த சீனியரியோஸ் இல்லை ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஆல் அவுட்ஸ் ஆவாங்க ஸோ ஆல் அவுட் ஆகும்போது டெய்ல் அண்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆவாங்க டெய்ல் அண்டர்ஸ் வந்து ரன்ஸ் ஸ்கோர
ஸோ அப்போ நம்ம மிடில் ஆர்டர்ஸ் வரைக்கும் வரும்போது சில டைம் த்ரீ டு ஃபோர் விக்கெட்ஸ் வந்து விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல த்ரீ டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே எடுத்துக்கலாம் டாப் ஆர்டர்ஸ் ரோஹித் சர்மா சுப்பன் கில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மிடில் ஆர்டர் வரைக்கும் போகுது அந்த இடத்துல விராட் கோலி வந்து ஃபெயில் ஆகிடுறாரு ஸ்ரீயா சையரும் ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல ஸோ அந்த டைம் த்ரீ டு ஃபோர் விக்கெட்ஸ் சொல்லுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை இந்த இதில் பாருங்கள் டாப் ஆர்டர்ஸ் வந்து டப் டப்புன்னு அவுட் ஆயிடுறாங்க ரோஹித் சர்மா கில் அவுட் ஆயிடுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல மிடில் ஆர்டர்ஸ் பிளேயர்ஸ் வந்து விராட் கோலி ஸ்ரீயா சையர் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு ஒரு த்ரீ விக்கெட்ஸ் மட்டும் லாஸ் ஆகுது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு சூட்டபுள் ஆகும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மிடில் ஆர்டர் பிளேயர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்க வந்து அவுட் ஆயிடுவாங்க இந்த இடத்துல அவுட் ஆக மாட்டாங்க வெறும் டாப் ஆர்டர்ஸ் மட்டும் அவுட் ஆகாங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டாப் ஆர்டர்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ரோஹித் சர்மா கீழ் அவுட் ஆயிடுறாங்க ஸோ மிடில் ஆர்டர்ஸ்க்கு வந்து வருது ஸோ மிடில் ஆர்டர்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அந்த இடத்துல ஸோ அந்த இடத்துல வந்து மிடில் ஆர்டர் வரைக்கும் வருது ஸோ ஒன் டூ 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 விக்கெட்ஸ் வந்து விழுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதுதான் அந்த மேட்ச் ஸோ இதில் வந்து டாப் ஆர்டர்ஸ் ஃபெயில் பண்ணிடுவாங்க மிடில் ஆர்டர் விராட் கோலி ஸ்ரீயா சார் மட்டும் நல்லா ஆடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆடு ஆடும்போது விராட் கோலி டாப் ஆர்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸோ மிடில் ஆர்டர் பிளேயர்ஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து கடைசி வரைக்கும் நிற்பாங்க ஸோ அந்த கிட்டீரியா தான் இந்த மேட்ச் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆர்டர்ஸ் மிடில் ஆர்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் நல்லா ஈக்குவலாக ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல அடுத்தனா ரோஹித் சர்மா சுக்மன் கில் விராட் கோலி ஸோ மூணு பேர் ஒரு மேட்சஸ் செஞ்சுரி போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டாப் ஆர்டர்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க மிடில் ஆர்டர்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல ஃபினிஷர் அண்ட் டெய்லண்டர்ஸ்க்கு வேலையே இல்லை ஸோ அந்த இடத்துல ஒன் டூ டூ விக்கெட்ஸ் விழுக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ மிடில் ஆர்டர்ஸ் ஸ்ரீயா சையர் வரைக்கும் போகுது ஸ்ரீயா சையரும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு இல்லை கே எல் ராவல் வரைக்கும் போகுது அவரும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஸோ அவங்க விக்கெட்ஸ் தான் லாஸ் ஆகுது அந்த இடத்துல அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபோர் விக்கெட்ஸ் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சீனியரியோ ஃபஸ்ட்டு சீனியரியோ இவ்வளோ சீனியரியோஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போனால் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல் அவுட் சீனியரியோஸ் ஸோ இதில் வந்து டாப்பு மிடில் அண்ட் ஃபினிஷர்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க டெய்லண்டர்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் டாப் டாப் ஆர்டர்ஸ் வந்து பாருங்கள் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மிடில் ஆர்டர்ஸ் உதவிட்டாங்க ஃபினிஷர்ஸ் உதவிட்டாங்க ஸோ இதுக்கான பெஸ்ட் மேட்ச் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மேட்சில் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார் சிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஸ்கோர் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் செஞ்சு இந்தியா ஸோ அந்த இதில் ரோஹித் சர்மா சுப்மான் கீர் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ரெண்டு பேர் செஞ்சுட்டு வரைக்காங்க ஸோ அவங்களே ஒரு நாற்பத்தி நாலு ஓவர் வரைக்கும் பேட்டிங் பண்ணிடுறாங்க வச்சுக்கோங்க மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஓவர்ஸ் வந்து மிடில் ஆர்டர் வராங்க ஃபினிஷ் வராங்க டப் டப் டப்புன்னு எல்லாருமே அவுட் ஆயிடுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஃபைவ் டூ செவன் விக்கெட்ஸ் உள்ளதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சீனியரியோ ஸோ ரெண்டாவது சீனியர் எடுத்துக்கோங்க இதில் டாப் ஆர்டர்ஸ் அவுட் ஆயிடுறாங்க மிடில் ஆர்டர்ஸும் ஃபினிஷரும் சேர்ந்து நின்று ஆடுறாங்க ஸோ ஃபைவ் டு செவன் விக்கெட்ஸ் வரைக்கும் போகுது ஸோ அடுத்த சீனியர்ஸ் வந்து பாருங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒவ்வொரு சீனியர்ஸும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆர்டரும் ஃபினிஷரும் சேர்ந்து ஆடுறாங்க இதில் வந்து மிடில் ஆர்டர் மட்டும் ஆடுறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபெயில் ஆயிடுறாங்க ஸோ இதில் வந்து டாப் ஆர்டரும் மிடில் ஆர்டரும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஃபினிஷர்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுறாங்க ஸோ இதில் வந்து டாப் ஆர்டர் மிடில் ஆர்டர் ரெண்டு பேரும் சொத்துப்பிடுறாங்க வெறும் ஃபினிஷர் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னா நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் ஏஷியா கப்பில் ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஒன்று நடந்தது மாதிரி வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ஓப்பனர்ஸ் எல்லாம் டக்கு டப்பு நான் அவுட் ஆயிடுவாங்க மிடில் ஆர்டர்ஸும் அவுட் ஆயிடுவாங்க அந்த இடத்துல கடைசி நின்று ஆடினது யார் ஹர்திக் பாண்டியா ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஃபினிஷர் ஆடிருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் விக்கெட்ஸ் எவ்வளோ விழுந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு ஃபைவ் டு செவன் விக்கெட்ஸ் வந்து விழுந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதுதான் இந்த சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனும் வரும் ஸோ அடுத்த சீனியர் நம்ம போகலாம் இதில் வந்து டெய்லண்டர்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து வெறும் வந்து டாப் ஆர்டர்ஸ் மிடில் ஆர்டர்ஸ் ஃபினிஷர்ஸ் இவங்க மட்டும் தான் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து டெய்லண்டர்ஸ் அடிஷனாக ஆட் ஆகாங்க ஸோ டெய
ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல ஸோ அடுத்த சீனரியை பார்ப்போம் அடுத்த சீனரி வந்து நான் ஆல் அவுட் சீனரியர்ஸ் தான் இதில் டெய்லண்டர்ஸு போன இதில் வந்து ரன்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க இந்த இதில் ரன்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ண மாட்டாங்க இது ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண மாட்டாங்களா அப்போ பாருங்கள் டாப் ஆர்டர்ஸ் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து டாப் ஆர்டர்ஸும் ஃபினிஷரும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இதில் டாப் ஆர்டர்ஸும் மிடில் மிடில் ஆர்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ அடுத்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆர்டர் ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க மிடில் ஆர்டர் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபினிஷர் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் யார் மிடில் ஆர்டர் அண்ட் ஃபினிஷர் ஸோ இதெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம டீம்ஸ் வந்து எடுக்கணும் ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து நான் ஆல் அவுட் சீனியர்ஸில் டெய்லண்டர்ஸ் வந்து ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ஸ்கோர் பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஸ்கோர் பண்ணுறது ஸ்கோர் பண்ண மாட்டாங்கன்னு வச்சு வந்து எப்படி அப்படியே அவங்களே தனியாக நின்று ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் கூட டாப் ஆர்டர் கூட இன்வால் ஆவாங்க இல்லை மிடில் ஆர்டர் கூட இன்வால் ஆவாங்க இல்லாட்டி ஃபினிஷர் கூட இன்வால் ஆவாங்க இல்லாட்டி ரெண்டு ரெண்டு பேர்த்து கூட இன்வால் ஆவாங்க ஒரு காம்பினேஷன் டெய்லண்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கனு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல டாப் அண்ட் மிடில் ஆர்டர் கூட இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க இல்லை எல்லாருமே சேர்ந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதா கடைசி நான் ஸ்டேஜில் நான் சொல்லித்தேன் அது எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து காம்பினேஷன்ஸ் அடுத்தடுத்து காம்பினேஷன்ஸ் பார்ப்போம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அவுட் சீனியர்ஸ் ஆவாங்க ஸோ டெய்லண்டர்ஸ் வந்து ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த போன இதில் வந்து பார்த்தோன்னா டெய்லண்டர்ஸ் வந்து ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவுட் ஆக மாட்டாங்க அதாவது எயிட் எயிட் விக்கெட்ஸ் தான் ரவுண்ட் போகும் இது டென் விக்கெட்ஸும் போயிடும் சார் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸில் ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சீனியரும் எல்லாருமே ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க இந்த இடத்துல டெய்லண்டர்ஸ் மட்டும் நின்று ஆடுறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இந்தியன் டீம்லேயே வந்து ஒரு மேட்ச் விளாடுறாங்க எல்லாருமே அவுட் ஆகிடுறாங்க டப்பு டப்பு ஃபினிஷர் வரைக்கும் கடைசியில் நைன் டென் டென் லெவன் பேட்ஸ்மேன்ஸ்லாம் இருக்காங்க தெரியுமா ஷமி அண்ட் சிராஜ் இல்லை ஷமி அண்ட் பும்ரா ஸோ இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு ஒரு ஐம்பது அறுபது ரன் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு விக்கெட்ஸ் அவங்க கடைசியில் அவுட் ஆகிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இதுக்கு பெஸ்ட்டாக சூட் ஆகும் ஓகேவா அதுதான் இந்த சுச்சுவேஷன் ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் இதில் வந்து டாப் ஆர்டர்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க மிடில் ஆர்டரும் மிடில் ஆர்டர் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க டெய்லண்டர் கூட இதில் வந்து டாப்பும் ஃபினிஷரும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க டெய்லண்டர் கூட அடுத்தது பாருங்கள் டெய்லண்டர் இருக்காங்களா அவங்க கூட ஃபினிஷர் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அடுத்த இதில் வந்து டாப் அண்ட் மிடில் ரெண்டு பேர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அடுத்த இதில் டாப் டாப் ஆர்டர் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அடுத்தது மிடில் ஃபினிஷர் அண்ட் டெய்லண்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க வெறும் டாப் ஆர்டர்ஸ் மட்டும் சொல்ல போயிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மேட்சோட கிரிட்டீரியாஸ் விக்கெட்ஸ் எல்லாமே ஆல் அவுட் ஆயிடுவாங்க ஆனால் டெய்லண்டர்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக வந்து போராடுவாங்க இல்லை அப்படின்னா மிடில் ஃபினிஷர் டாப் ஆர்ஸ் எல்லாத்துக்கூட சேர்ந்து ஆடுவாங்க இதுதான் இந்த மேட்சோட சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து இதே தான் டெய்லண்டர்ஸ் வந்து ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ண மாட்டாங்க அந்த டைம் ஆல் அவுட் ஆவாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது தான் டாப் ஆர்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரோஹித் ஷர்மாவும் சுப்மன் கில்லும் ஓப்பனிங் ஆடுறான்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேர் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி அடிச்சிடுறாங்க முந்நூறு ரன்னுக்கு மேலே வந்துடுது ஓகேவா டப்புன்னு அவுட் ஆகிடுறாங்க ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டாவது நாற்பத்தி ஓராவது ஓரில் அவுட் ஆகிடுறாங்க ஸோ வந்த பேட்ஸ்மேன்ஸ் எல்லாமே ஹோ ஸ்கோர் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி அடிச்சாட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே வரோம் வந்தவங்க எல்லாமே டப்பு டப்பு டப்புனா அவுட் ஆகி கடைசியில் ஆல் அவுட்டே ஆகிடுறாங்க நீண்டி ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ சுச்சுவேஷன் இமேஜின் பண்ணிப்பாங்க டாப் ஆர்டர்ஸ் மட்டும் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க மற்ற எல்லாருமே ஃபெயில் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த சுச்சுவேஷன் ஸோ இதே மாதிரி தான் டெய்லண்டர்ஸ் எல்லாம் சொதப்பிடுவாங்க இதில் பாருங்கள் டாப் ஆர்டரும் ஃபினிஷரும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இதில் டாப் ஆர்டரும் மிடில் ஆர்டரும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இதில் வெறும் மிடில் ஆர்டர் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இவங்க எல்லாருமே சொதப்பிடுவாங்க ஆனால் ஆல் அவுட் ஆகுவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த சீனரியும் அடுத்த சீனரி எடுக்கலாம் இதில் வந்து பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபினிஷர் மட்டும் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து மிடில் ஆர்டரும் ஃபினிஷரும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க டெய்லண்டர் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுவாங்க ஸோ இதுதாங்க இந்த சீனரியோஸ் நான் ஆல் அவுட் சீனரியோஸ் அண்ட் ஆல் அவுட் சீனரியோஸ் ஆல் அவுட் சீனரியோஸில் ரெண்டுலேயுமே இருக்கும் டெய்லண்டர்
சீக்கிரமா அடிச்சிடுறாரு சிக்ஸ் ஃபோர் வச்சு ஸோ மற்ற பேட்ஸ்மேன் வந்து சிராஜ் அண்ட் குல்தீப் யாதவ் பூம்ரா இவங்களாம் வந்தோடனே அவுட் ஆகிடுறாங்க ஸோ ஆல் அவுட்டும் அது குறி சூழ்நிலை இருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த சீனியரியும் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் அடுத்த சீனியரியா பார்ப்போம் ஸோ இந்த சீனியர்ஸ்ல என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே ஃபெயில் ஆயிடுறாங்க ஃபெயில் ஆகும்போது செவன் டு எயிட் விக்கெட்ஸ் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது மாதிரி டெய்லண்டர்ஸ் வந்து அதே மாதிரி எல்லா விக்கெட்டும் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஒரு இது இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா சொல்றேன் ஸோ ஒரு டீம் வந்து ஃபர்ஸ்டா பேட் பண்ணுது ஒரு இடத்துல வந்து ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் அடிச்சிடுறாங்க ஸோ ஒன் நாட் ஒன் ரன்ஸ் சேஸ் பண்ணணும் செகண்ட் பேட்டிங் பிடிக்கிற டீம் ஸோ அவங்க விளையாடுறாங்க எல்லாருமே சொதப்பிடுறாங்க ஒரு ஸ்லோ பிச்சா இருக்கு ஸோ அதை டெய்லண்டர்ஸ் வந்து டெய்லண்டர்ஸ் வரைக்கும் போது எல்லாம் ஈக்குவலா ஒரு அஞ்சு ஒரு ஆறு ஒரு பத்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு நைன்டி ரன் வரைக்கும் வந்துடுறாங்க ஆல் அவுட் ஆக மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷன் தான் இதுக்கு ஸோ இதுக்கு எப்படி தெரியுமா மெயின் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு ரன் இருபது ரன் இல்லாட்டி ஒரு ஐம்பது ரன்லாம் அவுட் ஆகிறாங்க பார்த்தியா யாருமே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் எல்லாருமே அவுட் ஆகி கடைசியில் ஆள் அவுட்டே ஆயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் இது ஓகே இவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ஒவ்வொரு காம்பினேஷன்ஸும் சூப்பராக இருக்கும் இமேஜின் நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே இந்த காம்பினேஷன் டீம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வின் பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேவா இது வந்து லைவ் சீனரியோஸ் லைவ் சீனியோஸ் ஆல்ரெடி நடந்த மேட்சஸில் நான் சொன்ன காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இது ஒரு மேட்ச் எடுத்துக்கோங்க இது ஸ்ரீலங்காக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடந்த ரீசெண்டா நடந்த ஏஷியா கப் ஃபைனல் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்டா பேட்ச் செஞ்ச ஸ்ரீலங்கன் டீம் வந்து வெறும் ஐம்பது ரன்ல அவுட் ஆல் அவுட்டே ஆயிருவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க ஓரளவு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணது வந்து குஷல் மெண்டிஸ் ஓரளவு அடிச்சிருக்காரு ஆனால் எல்லாருமே இதுல ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க ஸோ அதுதான் இதுல பாருங்க டாப் மிடில் பினிஷர் டெய்லண்டர்ஸ் ஃபெயில்ஸ் வித் ஆல் அவுட் அது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல எல்லாருமே ஃபெயில் ஆனால் ஆல் அவுட் ஆயிருது ஸோ அந்த இடத்துல பவுலர்ஸ் நம்ம நிறைய எடுக்கணும் அப்போதான் நம்ம விக்கெட்ஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா சிராஜ் ஆறு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு ஸோ இது இந்தியா எப்படி சேஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க ஐம்பத்தி ஓருக்கு ஜீரோ இதுவும் நம்ம இந்த என்னோட வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் வெறும் டாப் ஆர்டர்ஸ் மட்டும் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி வெறும் டாப் ஆர்டர்ஸ் மட்டும் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க விதவுட் லாஸிங் எனி விக்கெட் விக்கெட்டே விழுகாத அந்த இடத்துல இது விக்கெட் விழுந்திருக்கா இந்த இடத்துல விழுகல ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து சூட் ஆகுதா அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம இந்த மாதிரி டீம்ஸ் வந்து எடுக்கணும் அதாவது இப்போ இந்தியா ஸ்ரீலங்கா விளையாடுறாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் வந்து இந்தியனோட பவுலர்ஸ் வந்து போட்டுட்டு இந்தியனோட ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன்ஸ்ல எடுத்துட்டு ஸ்ரீலங்கா இருக்கக்கூடிய ஏதோ கடைசியில் வந்து இந்த மாதிரி சொதப்படுறாங்க அப்படின்னா டெய்லண்டர்ஸ் வந்து ஓரளவாக தான் ஆடுவாங்க ஸோ அந்த கொஞ்சம் டெய்லண்டர்ஸ்ல எடுத்து நம்ம டீம் எடுக்கும்போது நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த காம்பினேஷன்ஸ் ஸோ அடுத்த லைவ் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் சவுத் ஆப்ரிக்காவுக்கும் நடந்த ஒரு மேட்ச் ரீசெண்டாக டி டுவெண்டி மேட்ச் நடந்திருக்கு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டாக பேட் செஞ்ச ஆஸ்திரேலியன் டீம் வந்து டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காங்க வெறும் ஆறு விக்கெட் மட்டும் தான் போயிருக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டாப் ஆர்டர் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க பாருங்க மேத்யூ ஷாட் ரவி செட் ஸோ ரெண்டு பேருமே சொதப்பிருப்பாங்க ஸோ மிடில் அண்ட் ஃபினிஷர் ஸ்கோர் ஹை ஸோ மிடில் பாருங்க யார் மிச்சல் மார்ச் பாருங்க நைன்டி டூ ரன்ஸ் அண்ட் ஃபினிஷராக இருக்கக்கூடிய டீம் டேவிட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் வித் லாஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டு செவன் விக்கெட்ஸ் பாத்தீங்களா அஞ்சுல இருந்து ஏழு விக்கெட் வரைக்கும் போயிருக்கும் நான் சொன்ன அதே கிளாசிபிகேஷன் இருக்கா இல்லையா இதுல சோ இதுதான் இந்த மேட்ச் ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து கரெக்டா இருக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஓகேவா சோ இன்னொன்னு இதை வந்து எப்படி சவுத் ஆப்ரிக்கா ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க சவுத் ஆப்ரிக்கா ஹேண்டில் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாப் ஆர்டர் மட்டும் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ் மட்டும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு சோ மிடில் ஃபினிஷர் டெய்லண்டர்ஸ் எல்லாமே ஃபெயில் அண்ட் எல்லாருமே ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்க பாருங்க ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்க எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே ஒன்றுமே அடிக்கல சொதப்பிட்டாங்க ஸோ நல்ல பெர்ஃபார்ம் வந்து ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் அதில் செட் ஆகுதா வெயிட் பண்ணி பாருங்க அடுத்தது காம்பினேஷன்ஸ் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது பாருங்க இது வந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு ஒன் டே
ஓகே ஆல் அவுட் இருக்கும் நான் ஆல் அவுட் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஓவரால் ஆல் அவுட்னா இது சேஸ் பண்ணனால ஆல் அவுட் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரல ஆல் அவுட்னா கிட்டத்தட்ட நைன் விக்கெட்ஸ் ஆர் டென் விக்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக சூட் ஆகுது இந்த மேட்சோட சுச்சுவேஷன் ஸோ இது தாங்க இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ அடுத்த இது பாருங்க சுச்சுவேஷன் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் அடுத்த சுச்சுவேஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சவுத் ஆப்ரிக்காவுக்கும் ஜிம்பாபேக்கும் நடந்த ஒரு மேட்ச் தான் இது ஒன்டே இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் ஸோ அந்த இடத்துல சவுத் ஆப்ரிக்கான் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே பாருங்க டாப் எல்லாருமே சொதப்பிடுவாங்க ஒரு இடத்துல டேல் ஸ்டேட் லிமிட்டன் இன் ஆர்வர் ஸோ அதுதான் டாப் அண்ட் டெய்ல் அண்டர் ஸ்கோர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து டாப் அடர்ஸ் வந்து ஏடன் மறுக்காம வந்து ஓரளவு அடிச்சு முப்பத்தஞ்சு ரன் அடிச்சிருக்காரு ஸோ டாப்பு டெய்ல் அண்டர்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க மிடில் ஆர்டர் அண்ட் ஃபினிஷர் வந்து இந்த இடத்துல ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துல ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்க டீம் ஸோ இதுதான் இந்த சீனியரியோ இந்த சீனியர் ஜிம்பாபே பாத்துங்க ஸ்டெயின் மோட்டன் என்று ஆடியிருக்காரு வெறும் அறுபது ரன் அடிச்சிருக்காரு இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டெயின கேப்டனா போட்டிருந்தா நம்ம ஜெயிச்சிருக்கலாம் கிராண்ட் லீக் மாதிரி இருக்கக்கூடிய டீம்ஸ்ல இந்த இடத்துல ஜிம்பாபே எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க அவங்க அதோட சொதப்பிட்டாங்க வெறும் எழுபத்தி எட்டு ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்க யாருமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணல வெறும் டாப் அண்ட் டெய்ல் அண்டர்ஸ் மட்டும் தான் பாருங்க டாப் அண்ட்ஸ் அண்ட் டெய்ல் அண்டர்ஸ் ஒரு அளவுக்கு இது மட்டும் கொஞ்சம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் மிடில் ஃபினிஷர்ஸ் எல்லாமே சொதப்பல் வரிசையில் ஆல் அவுட் இந்த ஸ்டெயின் பாருங்க ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு ஸோ இம்ரான் தாகிர் வந்து ஆறு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு ஸோ இது மூலியமா என்ன தெரியுது நம்ம இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் மேட்சோட வந்து என்னென்னலாம் வந்து மேட்சோ சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆகும் நம்ம ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சிட்டு அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம டீம் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் கவுண்ட் இந்த ஃபைனல் கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமா இது நம்ம இதில் நீங்க கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமா நாற்பத்தி மூணு காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நான் போட்டிருப்பேன் ஒரு இன்னிங்ஸ் நடக்குதுன்னா நாற்பத்தி மூணு காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் நாற்பத்தி மூணுக்கு மேலேயே இருக்கு இன்னும் நம்ம அதிகமாக யோசிச்சோம் ஒவ்வொரு விக்கெட் 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 இருக்கு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னுமே அதிகமாக காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் விக்கெட் விக்கெட்னா இப்போ நான் வந்து டூ டூ ஃபோர் விக்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி நான் போட்டுருப்பேன் அந்த இடத்துல டூ விக்கெட்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு காம்பினேஷன் எடுக்கலாம் த்ரீ விக்கெட்ஸுக்கு மட்டும் எடுக்கலாம் ஃபோர் விக்கெட்ஸுக்கு மட்டும் எடுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் போட்டே இருந்தீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க பத்தாயிரம் டீமுக்கு மேலே போகும் இதே கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் மாற்றி மாற்றி போட்டு பாருங்க இருபதாயிரம் டீமுக்கு மேலே போகும் ஸோ இதுதான் இந்த காம்பினேஷன்ஸ் நான் போடுறது வெறும் நாற்பத்தி மூணு தான் இந்த நாற்பத்தி மூணுலேயே இதான் பேசிக் கால் எல்லாமே கவர் ஆகணும் எப்படியாவது ஸோ நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு நாற்பத்தி மூணு தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் அதாவது ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ இக்கூட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் மேட்ச் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா அது ரெண்டு டைம் போட்டு பாருங்க த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் ஸோ இது எந்த கால்குலேஷனில் போட்டேன் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீம் வந்து பேட் பண்ணுது ஓகேவா எல்லாருமே சொதி பண்ணாங்க டெய்ல் அண்டர் மட்டும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டாக பேட் பண்ணுற டீமுக்கு வருமா இல்லையா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதே சுச்சுவேஷன் வரும் அதுதான் நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு நாற்பத்தி மூணு ஓகேவா அதே சுச்சுவேஷன் வரும் இல்லாட்டி நான் இத்தனை சொன்னேன் இந்த இத்தனை நாற்பத்தி மூணு சுச்சுவேஷன் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து செகண்ட் பேட்டிங் டீமுக்கு அமையும் இதே கிராஸ்டாக போட்டு பாருங்க ஆப்போசிட்டாக இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்க்கு இது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்கில் இருக்கவங்க அவங்களும் சொதப்பிட்டாங்க ரெண்டாவது பேட்டிங் சொதப்பினாங்க இது ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் ஓகேவா இது நாற்பத்தி மூணுல ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இதே ரிவர்ஸில் போடுங்க இவங்க வந்து இவங்க அது அப்படி ரிவர்ஸில் போடும்போது நமக்கு டபுள் மடங்காக போகும் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து வரும் இதுதான் நான் டோட்டலாக போட்டிருக்கோம் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் காம்பினேஷன்ஸ் இந்த காம்பினேஷன்ஸ்லேயே கேப்டன்ஸ் வைஸ் கேப்டன்ஸ் ஆஸ் பெர் அவர் சாய்ஸ் அண்ட் இட் வில் கோ பியாண்ட் மல்டிபிள் டீம்ஸ் ஆஸ் வி டிசைட் விச் சுச்சுவேஷன் டிமான்ஸஸ் பிஃபோர் சூசிங் டீம் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் எதுவுமே நான் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன்லாம் நான் சொல்லவே கிடையாது கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சொல்லாமே த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் நம்ம தான் சூஸ் பண்ணும் நம்ம சாய்ஸ் பொறுத்து அந்த மேட்சோட அந்த சீனியரிய பொறுத்து நம்ம அதாவது பவுலர்ஸ் டெய்ல் அண்டர்ஸ் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெய்ல் அண்டர்ஸை நம்ம கேப்டனாக போடலாம் அந்த இடத்துல விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தராக கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஒவ்வொரு டீமுக்கும் எடுத்து எடுத்து கிள
ஓகேவா டெய்ல் ஹண்ட்ரஸ் கூட கொஞ்சம் ஃபினிஷர்ஸும் சேர்ந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது ஒரு லோ ஸ்கோரிங் என்கவுண்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆஸ்திரியா சார்பா ஜம்பா ஸ்டார்க் மேக்ஸ்வெல் கம்மின்ஸ் அண்ட் லபுசேஞ்ச் எடுத்திருக்கேன் இந்தியா சார்பா ராகுல் ஜடேஜா சிராஜ் பும்ராஜ் தக்கூர் அஸ்வின் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி முக்காவசி இதில் பாருங்கள் எல்லாமே டெய்ல் ஹண்ட்ரஸாக இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு டெய்ல் ஹண்ட்ரு வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் சில டைம் ஸ்டார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் சில டைம் கம்மின்ஸ் வந்து நல்லா பேட்டிங் பவுலிங்கில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் அதே மாதிரி ஷது தாக்கூர் அஸ்வின்ஸ் இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அஸ்வின் வந்து நம்ம கூட ட்ராப் பண்ணி நம்ம குல்தீப் யாதவ் கூட இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு நம்ம வைஸ் கேப்டன் சதூர் தாக்கூர கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு பவுலிங் பிச்சாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்பின்னிங் ட்ராக்காக இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆஸ்திரியல் சைடில் வந்து பாருங்கள் கம்மின்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் பேட்டிங்கில் கூட அவன் நல்லா ஆடுவார் ஆனால் ஃபினிஷர் வந்து பாருங்கள் மேக்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காரு இந்த சரி ஜடேஜாக இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியான ஒரு மிடிலாருனா ராகுல் அண்ட் லபுசேஞ்ச் இந்த மாதிரி ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து நான் சொன்ன ஒரு சீனியரில் ஒன் ஆஃப் த சீனியர்ஸ் தான் இது ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சீரியல்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே நான் சீனியர்ஸ் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் காம்பினேஷன்ஸ் போட்டிங் தான் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சீனியர்ஸில் வந்து நம்ம கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் நம்ம இன்டர்சேஞ்சி பண்ணி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி போட்டோம்னாலே பத்தாயிரம் ரன் காம்பினேஷன்ஸ் மேலே வரும் உங்களுக்கு எந்த காம்பினேஷன் வந்து கரெக்டாக அந்த மேட்சுக்கு சூட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து எடுங்க ஜெயிக்கலாம் இதுதான் ஈஸியான ட்ரிக் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு சீனியர்ஸும் யோசிச்சு யோசிச்சு அவ்வளோ தூரம் நான் க்ரியேட் பண்ண ஒரு வீடியோ தான் இது ஓகேவா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது வந்து ட்ரீம் லெவன் டீமுக்கு மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் இவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் இவ்வளோ ரிசல்ட்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் நம்ம இருக்காங்க கமெண்ட்ஸ் என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க மறக்காம சப